എന്റെ മുഖം പോലിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ ഫിലിം അവാർഡ്സ് ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഇന്നും നാളെയും രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലായി രാത്രി ഏഴ് മണിക്ക് ഫ്ലവേഴ്സിൽ ഇഷ്ടംപോലെ <laughs> 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 ഗൾഫിലോട്ടൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഒഴിവുണ്ട് അപ്പൂപ്പ പക്ഷെ അതെന്തായാലും ഈ ജന്മത്തെ ചേട്ടൻ പോവില്ല അത് വേറെ കാര്യം അതുകൊണ്ട് അടുത്ത് വല്ല തുണ്ടോ നോക്കട്ടെ എന്തോന്നാ അപ്പൂപ്പനും കൊച്ചുമോളും കൂടെ പേപ്പർ അടിച്ച് പറക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ വിഷ്ണുവിന് പറ്റിയ ജോലി ഉണ്ടോ നോക്കുകയായിരുന്നു അതിന് അവൻ ജോലിക്ക് പോവോ അവന്റെ അച്ഛന്റെ കൂട്ടി വീട്ടിൽ മടി പിടിച്ചിരിക്കാനല്ലേ അവന് അറിയാവുള്ളൂ ആ മടി പിടിച്ചിരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ജോലി നോക്കണത് ഒരു ജോലിക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മടിയൊക്കെ മാറും അമ്മൂമ്മ ഇപ്പൊ എന്നെ തന്നെ നോക്ക് എനിക്കൊന്നും മടിയായിരുന്നു ഇപ്പൊ എനിക്ക് വല്ല മടിയുണ്ടോ ആ ഇപ്പൊ നിനക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല പണ്ടത്തെക്കാളും മടിയുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ മാർക്കറ്റിന് എക്സിക്യൂട്ടീവിന് ആവശ്യമുണ്ട് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ യോഗ്യത തെളിക്കാനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായി ഹാജരാവുക അമ്മൂമ്മേ ഇത് ചേട്ടനെ പറ്റി ജോലിയാണ്ടോ നല്ല സാലറിയും കിട്ടും അപ്പൂ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ ചേട്ടൻ കേൾക്കൂല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പൂപ്പന് അമ്മൂമ്മ കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ നീല് പറഞ്ഞ പോലെ മോളെ അമ്മേനെ കൊണ്ടൊക്കെ പറയിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവുന്നില്ല ചേട്ടൻ സോപ്പിടുതൊക്കെ ഇതൊക്കെ മുങ്ങും പ്ലീസ് അപ്പൂപ്പ അതെ നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുന്നേ അവനോട് നല്ല സാലറി ഉള്ള ജോലി അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞു നോക്കാം അല്ലേ എന്തിനാ കള്ള കളി കളിക്കണ പൊസിഷൻ മാറ്റിയത് ഞാൻ ഒരു കോയിന്റെ പൊസിഷൻ ഒന്നും മാറ്റില്ല അതല്ല അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കണേ ശിവടി ചോദിച്ചോ അതായത് അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നേ ഇപ്പം കളകളി കളിക്കില്ല ചേട്ടനെ കളകളി കളിക്കുന്നേ മിണ്ടാണ്ടിരുന്നോ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി കള്ളക്കളി കളിച്ചാ ക്യാരം ബോർഡിൽ ഞാൻ തൂപ്പിയിടും ഞാൻ കളിച്ച കളിച്ചാ മതി ഞാനോട് <laughs> 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 ഓടിട്ട് വരൂലോ അപ്പൊ പിടിക്കാം ഇല്ല എന്തേ ഒരു കാര്യം എന്ത് കാര്യം ഇന്നത്തോടെ നിർത്തിക്കോ പിള്ളേർ കളി ജോലിക്ക് പോവാനാ എനിക്ക് ജോലിയൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ പോവാനാണ് ജോലിക്ക് നിനക്ക് ഞാനൊരു ജോലി ശരിയാക്കി തരാം പടവലത്ത് പറമ്പിലാണ് അപ്പൂപ്പ ഡാരിയടാ എവിടെ വെച്ചാ ജോലി അത് അമ്മ ഒരു കമ്പനിയുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പോസ്റ്റിന് വേണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ജോബാ നാളെയാണ് ഇന്റർവ്യൂ ഉറപ്പായിട്ടും ജോലി കിട്ടുമ്പോ ചേട്ടാ ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഞാനൊന്നും പോണല്ലോ പിന്നെ അമ്മ സോപ്പിടാണെന്ന് 
കേട്ടോളം തെറ്റില്ലാത്ത ജോലിയാ അമ്മ നല്ല സാലറി ഉള്ള ജോബാണ് ഇത് ആണാ എടാ വിഷ്ണു എടാ എന്നാ പോവാൻ നോക്കണം നല്ല കാര്യമല്ലേ ഒരാൾക്കും കൂടെ ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നല്ല കാര്യമല്ലേ അതേടാ മക്കളെ അതൊരു നല്ല കാര്യമല്ലേ എത്ര നാളായി അമ്മ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ കഷ്ടപ്പെടാൻ അമ്മ കാണണില്ലേ അപ്പൊ അച്ഛൻ ഇവിടെ കഷ്ടപ്പെടുന്നോട് ആരും കാണുന്നില്ലേ ഓ എല്ലാരും കഷ്ടപ്പെടുന്നോട് കാണുന്നുണ്ട് അവനും കഷ്ടപ്പെടട്ടെ മക്കളെ നീ നാളെ വലിയ ജോലിക്ക് പോടാ അതൊന്നും ശരിയാവില്ല അമ്മ ആന്ത് ശരിയാവാതെ ആന്ത് ശരിയാവാതെ നീ എല്ലാം അറിഞ്ഞ ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടെന്ന് പിന്നെ ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണ ജോലി കിട്ടുവോ ആ എനിക്ക് ഇന്റർവ്യൂ ഒന്നും അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ശീലമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്റർവ്യൂക്ക് എനിക്ക് കിട്ടാനും ഉള്ള ജോലിയും കിട്ടൂല ആ അതാണ പ്രശ്നം എന്റെ ഏട്ടാ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാണെന്നും അതിന്റെ രീതി എങ്ങനെയാണെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ചേട്ടന് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും പഠിപ്പിച്ചു തരാം നിന്നെ വിടാനുള്ള ഉദ്ദേശം ഇല്ല അല്ലേ ഇല്ല ചേട്ടന് ജോലി കിട്ടാതെ ഇനി എനിക്കൊരു വിശ്രമമില്ല ജോലിക്കൂല വിഷ്ണുവിന് ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ ലച്ചുവിന് അവന്റെ കാര്യത്തിൽ നല്ല ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് അവളാ പേപ്പറിനകത്ത് നോക്കി ആ ജോലിയുടെ ഒഴിവ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അവള് നോക്കി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അവൻ പോവണ്ടേ നല്ല അടി കൊടുത്ത് വിടണം അല്ലാതെ ജോലിക്ക് പോകാതിരിക്കുമ്പോ വീട്ടിൽ പിടിച്ചിട്ടല്ലേ വേണ്ടത് ഞാൻ അവനെ പിടിച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അവിടെ എപ്പോഴും ജോലിക്കുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ അവൻ പറയും നല്ല ഒഴിവൊക്കെ വരട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പോവാൻ പോവാന്ന് പറയും ഉം നോക്കാം നോക്കാം നാം പറയും അവൻ ഒരു ജോലിയും നോക്കിയില്ല നിന്നെ പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കുക അവന് എന്നെ പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കൊന്നുമില്ല എല്ലാ ദിവസവും പേപ്പറിലെ ഉണ്ടാവാറുണ്ടല്ലോ ഓരോ ഒഴിവൊക്കെ ഇപ്പോഴല്ലേ ലേച്ചു ഒരെണ്ണം നോക്കി കണ്ടുപിടിച്ചത് ശരിക്കും ജോലിക്ക് പോവണ്ടേ ചേട്ടൻ ജോലിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരെ ഞങ്ങളിപ്പോ കളിക്കാനുള്ള ഇത് നല്ല പാട് നിങ്ങളോടെ കളിച്ചു നടന്നാ മതിയോ ചേട്ടൻ ചേട്ടൻ ജോലി ഒന്നും ചെയ്യണ്ടേ എടിച്ചു വാ നീ വിഷമിക്കട്ടേ കൂടി പോയ ഒരു മാസം അതിന് മുമ്പേ ആയിട്ട് റിസൈൻ ചെയ്ത് വന്നോളൂ ജോലിക്ക് അവൻ പോവാൻ തുടങ്ങിയില്ല അതിന് മുമ്പേ അവൻ പറഞ്ഞ കേട്ടില്ലേ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഇവനൊക്കെയാണ് അവനെ ഇങ്ങനെ പ്രായി പ്രായി ഒരെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ആ കൊച്ചിങ്ങനെ ആയി പോയത് അമ്മ ഞാൻ ചേട്ടന്റെ സ്വഭാവം വെച്ചുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞതാണ് വിഷ്ണു എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ സമയമില്ല ഓടുന്നത് എന്റെ അമ്മ നാളെ ചേട്ടൻ ഇന്റർവ്യൂന് പോണ്ടേ അപ്പൊ ഞാൻ ഓഫീസില് വിളിച്ചു വന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ചേട്ടനാണെങ്കിൽ പോകണ്ട പോകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ വാശി അച്ഛൻ ഉണ്ടായെങ്കിൽ ചേട്ടനെ തൂക്കിയെടുത്ത് ഇന്റർവ്യൂന് കൊണ്ടുപോയി ഓ അച്ഛൻ കൊണ്ടുപോയ തൂക്കിയെടുത്ത് ഇന്റർവ്യൂന് എന്നിട്ട് നിന്റെ അച്ഛൻ ആത്മാതാവ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കാണല്ലോ എവിടെയൊക്കെയോ ഇവൻ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് തന്നെയാ അച്ഛൻ ഉണ്ടാവണെങ്കിൽ ചേട്ടൻ ഇന്റർവ്യൂ അസലായിട്ട് തന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തേ അച്ഛന്റെ കാര്യമൊന്നും പറയണ്ട അച്ഛൻ ഇല്ലെങ്കിലും അവനെ ഇന്റർവ്യൂ ഇടാൻ എനിക്കറിയാം നാളെ എത്ര മണിക്കാ ഇന്റർവ്യൂ പത്ത് മണിക്ക് ആ അപ്പൊ ഇന്റർവ്യൂ ഉള്ള ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ഞാൻ അവനെ വിട്ടോളാം ഈ സിബ് കേടായിരിക്ക അപ്പൊ ജംഗ്ഷനിൽ എനിക്കൊരു അറിയണ കടയുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ശരിയാക്ക അല്ല നിങ്ങൾ എന്ത് ജാതി ഏറ്റത് അങ്ങോട്ടാണ് ഞങ്ങളെ ഈ വീട്ടിൽ കേടായ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് അത് നന്നാക്കാൻ പോവാ കേടായ സാധനം സാധനം നിനക്കറിയാവുന്നതാ പോവാന്ന് നിന്നോട് ജോലിക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞാലാണോടാ നീ മധുരയ്ക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങുന്നത് പിന്നെ അല്ലാതെ ജോലിക്ക് പോകണ്ടല്ലോ മധുര പോയാലേ കൗണ്ടറിന്റെ മോളെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക അതിനാ അതൊന്നല്ല അച്ഛൻ മധുര ആത്മാത് പ്രിന്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാണല്ലോ അപ്പൊ അതിനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പോവാന്ന് വിചാരിച്ചതാ നീ അച്ഛനെ ഒരുപാട് അങ്ങ് സഹായിക്കണ്ട കേട്ടാ അവിടെ അച്ഛനെ സഹായിക്കാൻ അങ്ങേരുണ്ട് ചൊക്കലിംഗം ഉണ്ട് അമ്മ ചൊക്കലിംഗം അമ്മ മാത്രല്ല അവിടെ കൈകാര്യം ഉണ്ട് നിന്നോട് ആരെങ്കിലും ഇപ്പൊ കൊണ്ട് ചോദിച്ചാ ചോദിച്ചാ അതെ എനിക്ക് സമയമില്ല എനിക്കിപ്പോ പോയാലും ഉച്ചക്കുള്ള ട്രെയിനിൽ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോണെ എനിക്ക് പോണം
നാളെ ഇന്റർവ്യൂ ചോദിക്കണം കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഇവിടെ എനിക്ക് ഇന്റർവ്യൂ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത് ഞാൻ എങ്ങനെ പോയി എങ്ങനെ നേരിടും ഞാൻ എങ്ങനെ അത് പറ്റില്ല എനിക്ക് പറ്റില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞാണോ പഠിപ്പിച്ച് തരാന്ന് ബാശു വാടാ വാടാ എന്ത് അപ്പൊ വിഷ്ണു ചേട്ടാ ഞങ്ങളാണ് ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡിലെ മെമ്പേഴ്സ് ചേട്ടാ <laughs> <laughs> ഇത് എന്തോന്ന് ഏട്ടാ അമ്മായിയുടെ വീട് വിരുന്ന് വരാൻ എന്റെ ഏട്ടൻ ഇങ്ങനൊന്നും അല്ല വരണ്ടേ പിന്നെ അങ്ങനെ വരണ്ടത് കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീപ്പ് ചെയ്ത് വാ ചേട്ടൻ പറയുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നണം ചേട്ടന് കുറച്ച് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീപ്പ് ചെയ്ത് Yes, come in. Okay, please show me your certificates. Then? Hmm? Yeah, no. I'm a member of the interview board. Hmm. Do you want to get a certificate? 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 Tell me about yourself. myself <clears throat> uh my name is vishnu uh, i am 23 years old uh, my father's name is balendran thambi uh, my mother's name is neelima then do the lkg class ah and eta ingane onnu alla eta parayande inna itrayam parna adi myself vishnu i belong to ernagulam pinna chetna qualifications skill hobbies ഇത് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ചേട്ടന്റെ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും കൂടെ പറയാം അപ്പോഴേ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പറയാൻ പറ്റും ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ മതി ശരി ആ ഏത് ഏത് സിംപിൾ ഏട്ടാ പറയോ ഐ പറയാടാ പിന്നെ എന്ത് സിംപിൾ എന്നാ ഓക്കേ എന്നാ ഓക്കേ എവിടെ പോണ് ഏ എവിടെ പോണ് ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോണ്ടേ കഴിഞ്ഞില്ല അവിടെ ഇരി ഏ കഴിഞ്ഞില്ല കുറച്ച് क्वेश्चंस ഞാൻ ചോദിക്കാം അതിന് ആൻസർ തരണം ചേട്ടൻ അപ്പോൾ ഇന്റർവ്യൂന് പോവാ ആ അവിടെ പോകുമ്പോൾ റിസെപ്ഷനിലെ ആൾക്കാർ ചേട്ടനെ തിരിക്കാൻ പറയും അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹപൂർവ്വം പറയാ നോ താങ്ക്സ് എന്നിട്ട് ബാക്കിൽ കൈയും കെട്ടി ഇങ്ങനെ നിക്കണം അന്നാലേ അവർക്ക് ചേട്ടനടുത്തൊരു മതിപ്പൊക്കെ തോന്നുള്ളൂ ചെയ്യോ വേറെ ഇന്റർവ്യൂന് പോയി അവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് അവരുടെ അടുത്ത് ചേട്ടൻ പോയി സംസാരിക്കൂ പിന്നെ അവര് ബോർ അടിച്ചിരിക്കാൻ പാടില്ല അവിടെ ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു ഡിസ്കഷനും പാടില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയോ ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സിലെ ആൾക്കാർ അവിടെ സി സിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോ അവര് ചേട്ടനെ വാച്ച് ചെയ്യും ചേട്ടൻ അവിടെ എങ്ങനെയൊക്കെ ബിഹേവ് ചെയ്യണേന്ന് അപ്പൊ നീ ശരിക്കും പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആരോടും മിണ്ടാനും പാടില്ല ഉരിയാടാനും പാടില്ല ഒരിടത്ത് അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ഇരിക്കണം പിന്നെ ചേട്ടാ ഒരു കാര്യമെങ്കിലും ചുമ്മാ ഏതെങ്കിലും ബുക്ക് എടുത്തു മറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അതെന്തിനാണ് അത് അവര് വാച്ച് ചെയ്യുമ്പോ അവര് വിചാരിക്കട്ടെ ചേട്ടൻ ഇന്റർവ്യൂന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു ഓ അങ്ങനെ അവന് വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഏട്ടാ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചേട്ടന് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആളുടെ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ
ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന പോലെ അങ്ങനെ ചെയ്യാം മിസ്റ്റർ മുടിയൻ ചേട്ടാണ് <laughs> 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 ചേട്ടൻ ഡാൻസ് ക്ലാസ്സിലല്ലോ പോണേ ഇന്റർവ്യൂ അല്ലേ പോണേ മര്യാദക്ക് പോയി വല്ല ഷർട്ടും പാന്റ് ഒക്കെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലുക്കിൽ പോയേട്ടാ ും <laughs> 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 മുടിയും കൂടെ വെട്ടി കളഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ നല്ല ചേലായിരുന്നു അമ്മ ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ആന്നോ അല്ല ഈ മുടിയും വെച്ചോണ്ട് ഇന്റർവ്യൂന് ചെന്നാലേ ആ കാരണം പറഞ്ഞ് ജോലി കിട്ടാതിരിക്കൂടി മോളെ അയ്യോ അവരൊക്കെ ഒരേ കാരണം നോക്കിയിരിക്കാണ് വിഷ്ണു മക്കൾ പോണ വഴിക്ക് ആ ബാർബർ ഷാപ്പി കയറി മുടിയൊക്കെ വെട്ടിയിട്ട് പോയാൽ മതി കേട്ടാ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്റെ മുടി വെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോ കാരണം നോക്കിയിരിക്കാൻ വേണം എന്നറിയാം അതുകൊണ്ട് ഈ കാരണം പറഞ്ഞ് മുടി വെട്ടിക്കാൻ നോക്കണ്ട നടക്കില്ല അമ്മ ഇപ്പൊ മുടി വെട്ടിയാലും മുടി വെട്ടിയില്ലെങ്കിലും ജോലിയൊക്കെ കിട്ടും ഇപ്പൊ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറ്റാത്തവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അച്ഛൻ്റെ നിന്ന് അനുഗ്രഹം മേടിച്ചിട്ട് പോകാനായിരുന്നു എൻ്റെ ആഗ്രഹം അപ്പം അച്ഛനെ ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് അപ്പൂപ്പനെ തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം എൻ്റെ പൂപ്പൻ നന്നായി വാ പോയിട്ടാമേ ഏ പോയിട്ടേ പോയിട്ടേ പോയിട്ടാ പറഞ്ഞൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഇല്ല 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 ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു വിഷ്ണു മക്കളെ പോണ വഴിക്ക് അമ്പലത്തിൽ കയറി തൊഴുത് കാണിക്കൊക്കെ ഇട്ട് ഒരു നാളികേരൊക്കെ ഉടച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി ആ ചെയ്യാമേ അതെ ഒരു കാര്യം കൂടി അവിടെ ഇന്റർവ്യൂന് ഇരിക്കുമ്പോ മുടി പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കില്ല ആണാ വിഷ്ണു വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നാ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഓ അശ്വരി അനുഗ്രഹമൊക്കെ വാങ്ങിച്ച ആഹാ ആ ഇല്ല അവനിപ്പോ എത്താറായിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയില്ല എത്തിയില്ല ആ ബാലു ബാലു എപ്പോഴാ വരണേ ഇങ്ങോട്ട് ഓ ബാലു ആണോ നിങ്ങൾ കേട്ടോ ഫോണ് എനിക്ക് അവനോട് കുറച്ച് കാര്യം പറയാണ്ട് ബാലു അമ്മയ്ക്ക് എന്താ സംസാരിക്കാണ്ടെന്ന് ഏ എന്താ ഹലോ എന്താടി ഹലോ അയ്യോ അമ്മ കട്ടായി പോയമ്മ കട്ടായതാണോ കട്ടാക്കിയതല്ലേ അവൻ കട്ടായതാ ബാലു എന്താ പറഞ്ഞോ അവള് അവൻ എന്തോ ഒരു തോന്നെ പറഞ്ഞോ ആ പുസ്തകമൊക്കെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു ആ രണ്ടു ദിവസത്തിനകം വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെന്താ പറഞ്ഞു വിഷ്ണു വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാലുവിനെ വിഷ്ണു ബാലുവിനെ വിളിച്ച് അനുഗ്രഹമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടാ പോയത് ഗുരുത്വല്ലേ അവര് എല്ലാരും ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ആ എത്തിയ എന്ത് പറഞ്ഞു അവര് എന്താ പറയാ എന്നാണ് അവൻ നിന്റെ അള്ളായിട്ടിരിക്കണേ 
ജോലി കിട്ടിയില്ലേ ജോലി കിട്ടി ഞാൻ പോകണമൊന്നുമില്ല അതെന്ത് ജോലിക്ക് പോകാത്തേ ഈ മുടി വെച്ചോണ്ട് ജോലിക്ക് അല്ലണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കാണും മുടി വെട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞു കാണും പിന്നെ പിന്നെന്തോടാ അടുത്തെങ്ങോല ദൂരെ വല്ലോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ജോലിയൊക്കെ എറണാകുളം തന്നെയാണ് അപ്പൊ സൗകര്യമായില്ലേ ദിവസം പോയി വരാമല്ലോ ആ അതെ പോയിട്ട് വരാം വീടിനടുത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോകണില്ല ചേട്ടൻ ചുമ്മാ അലമ്പ് പരിപാടി കാണിക്കരുത് കേട്ടാ ഞാൻ എന്തോരം കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടാന്ന് അറിയോമേ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ജോലി കിട്ടിയിട്ടും പോണില്ലെന്ന് വിഷ്ണു ഏട്ടാ മക്കളെ എന്താ ജോലിക്ക് പോകാത്ത ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഭയങ്കര പത്രാസിൽ ഒരു കെട്ടി പോയില്ലേ മാർക്കറ്റിംഗ് എച്ച് കുട്ടി ജോബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവര് പറയണത് എന്റെ ജോലി എന്താണെന്ന് എന്താ ജോലി ഈ വീടുകളോറും ബാഗും തൂക്കി പാത്രങ്ങൾ വിറ്റോണ്ട് നടക്കില്ലമ്മേ അതാണ് എന്റെ ജോലി രണ്ടു മാസം അടുപ്പിച്ച് പാത്രം വിറ്റോണ്ട് നടന്ന അവരെന്നെ പിടിച്ച് മാനേജർ ആക്കാത്ര ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റില്ല വേറെ ആണെന്ന് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ പാത്രം വിറ്റോണ്ട് നടക്കുന്നു ആ ജോലിക്ക് എന്താടാ കുഴപ്പം എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാരെ ബാഗും തൂക്കി പാത്രവും പുസ്തകവും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കച്ചവടം ചെയ്യാൻ നടക്കുന്നത് ഓരോ വീടും കയറി ഇറങ്ങി അധ്വാനിക്കണോടാ അധ്വാനിച്ചാലേ ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ എനിക്ക് ജോലിക്ക് പോകാൻ വയ്യ അപ്പൊ അത് തന്നെ കാര്യം അവന് ജോലി ചെയ്യാൻ വയ്യ ബാലുവിന്റെ അല്ലേ മോൻ അങ്ങനെ തന്നെ വരും നീ എന്താ എന്നെ നോക്കുന്നത് അല്ല അവൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഈ പാത്രമൊക്കെ വിറ്റ് എന്റെ കൊച്ച് പോവാന്ന് വെച്ചാ എന്താ അതിനെന്താ കൊറച്ചിലും തടി മോട്ടിക്കാനല്ലല്ലോ പോകുന്നത് കച്ചവടം ചെയ്യാനല്ലേ പോകുന്നത് എന്നാലും അല്ലേ ശരിയല്ലേ അമ്മ പറയില്ലേ അമ്മയുടെ മോത്തുണ്ട് വിഷമുണ്ട് അമ്മ ഇടുവാ അമ്മയുടെ മക്കളെ പാത്രം വിൽക്കാനൊക്കെ ഇടുവോ ആ ജോലിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനും വിടും ആ അമ്മ പിന്നെ എന്തിനും വിടുവല്ലോ എങ്ങനെയെങ്കിലും പൈസ കിട്ടിയാ മതിയല്ലോ മക്കളെ പിന്നെ അവളെന്തേ പറയുന്നത് അവളെ പഠിപ്പിച്ച നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടിയിട്ടല്ലേ അവളിപ്പോ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് എന്റെ പൊതുവേ ആയിട്ട് ഓരോ ജോലിക്ക് അതിന്റേതായ മഹിമയുണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ പോയി ചെയ